പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹെഡ്മി ലോഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഹെഡ്മി ലോഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഞാൻ തുടർന്നിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സ് അവർക്ക് ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അനു എസ് നായർ അനുകുട്ടി സ്പെഷ്യൽ ഹായ് അതുപോലെ അമാന മോൾ അമാന മോൾക്കും ബെൻസി ചേച്ചിയുടെ ഭാഗ ഹായ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മോരികറി പല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോരികറിയാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ മോരികറി നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കമന്റിൽ കൂടി അത് അറിയിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് പീസാക്കി എടുക്കണം വെണ്ടയ്ക്ക പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കീറണ്ട ഇങ്ങനെ പീസ് പീസാക്കിയാൽ മതിയേ ഒത്തിരി വലുതുമല്ല ഒത്തിരി ചെറുതുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പീസ് നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടി തേങ്ങ തേങ്ങ അരമുറി ഫുൾ വേണ്ട ദേ ഇതുപോലെ ഒരു പിടി ഒന്നര പിടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിടി അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതിയേ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതായത് നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അത് ഏത് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ തോന്നും പുട്ടിന്റെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇടിയപ്പത്തിന്റെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഏത് അരിപ്പൊടിയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോ അരിപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി പച്ചരിയോ ബസ്മതി അരിയോ നമ്മുടെ ഉക്കടാരി ഇല്ല അതായത് കട്ടിയുള്ള ചുമന്ന അരിയും വെള്ളയരിയൊക്കെ അത് എടുക്കേണ്ട ഒന്നുകിൽ പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി അരി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിച്ചത് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിലും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തു അരിയാണെങ്കിലും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി അപ്പൊ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ഉൾപ്പെടെയാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് പാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം അത് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ജീരകം നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളിട്ടാ മതിയേ ഇനി അതിലേക്ക് ലേശം ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുള്ളി തന്നെ എടുത്തു സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എരി അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാവേ വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഏകദേശം വയണ്ടു തീ തീരെ കുറയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കായം കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല ഉലുവ പൊടിച്ചത് അത് ഉലുവ വറുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ അരപ്പൊന്ന് വേവട്ടെ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീ അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല തീ കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ അരപ്പ് തേ നന്നായിട്ട് ബന്ധുക്കണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ആവി വരുന്നേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം അതായത് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനൊഴിച്ച വെള്ളം ദേ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണേ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊഴിച്ചാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകണം ഇന
അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ലേശം വെള്ളമാക്കാം മോര് പക്ഷെ ഒത്തിരി ആവില്ലേ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുവാന്നേ കാരണം ചട്ടിയുടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഈ മോരൊന്ന് ചൂടായാ മതി അപ്പൊ ഇതിന് മോര് എത്ര ഒഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും കറി വേണം എത്രയും കൊഴുപ്പ് വേണം അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒട്ടും തീ കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല വെണ്ടയ്ക്ക അതുപോലെ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിന് ചൂടില്ല എങ്കിൽ മോര് ഒഴിച്ച ശേഷം ലേശം തീ ഇട്ട് മോര് ഒന്ന് ചൂടാവണം അത്രയും മതി തിളച്ചു പോവരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറുണ്ണാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടച്